sono 5 però inflessibile sul rispetto dei tempi partiamo dal numero 1 consigliere Cargella rispondi la sessione non capisco perché da ora deve essere inflessibile si deve essere anche prima allora, eh, per dire una cosa molto semplice, nel nostro comune siamo abituati a dei lavori pubblici dove le ditte spaccano il, il manto stradale e quando vanno a ripristinare l'asfalto diventa estremamente pericoloso come è in via della Vetelle. In via della Vetelle il ripristino dell'asfalto ha una bici o un motorino diventa estremamente pericoloso. Non si tratta, e non si tratta di, di eh, un problema preesistente, si tratta che quando un lavoro viene consegnato al nostro comune deve essere consegnato nella maniera adeguata. È inaccettabile che l'asfaltatura non sia congrua e nella sicurezza e non rispetti le norme previste in questo caso. Per cui io chiedo all'amministrazione e al sindaco di avere chiarimenti su questo, come anche su altre. In futuro le farò perché non è accettabile, ci sono i direttori di lavoro e sono responsabili del lavoro che fanno. Allora, faccio presente che la strada in parola è la strada su cui Acqua e Spa sta realizzando l'estensione fognaria del centro di Tirrenia a seguito eh, della segnalazione ma già precedentemente è stato fatto un sopralluogo per verificare se sussistano o meno situazioni di pericolosità i tecnici di Pisamo a parte due situazioni puntuali in cui c'è la necessità di ricaricare i ripristini che chiaramente in questa fase sono provvisori perché il ripristino provvisorio viene fatto in un primo momento, successivamente viene fatto il manto di usura, nel caso di una volta che sia assettato. Il capitolato delle opere che ribadisco esegue Acque Spa e non il Comune di Pisa prevede espressamente anche il ripristino e quindi l'asfaltatura dell'intera strada. Il motivo per cui ad oggi non si è proceduto all'asfaltatura della strada è duplice, da un lato per non avere la compresenza del cantiere in via della Betelle con il cantiere sulla Pisorno che come voi vedete è in corso, il secondo è perché deve essere verificato fino in fondo se c'è l'esigenza di fare eh, interramenti di cavi, allacci e quant'altro e quindi onde evitare che una volta che il ripristino è stato effettuato poi debba essere eh, eh, ri, ehm, rifatto. Quindi da questo punto di vista la situazione è di tutta sicurezza, a parte queste due situazioni puntuali che sono state segnalate e che eh, sono credo in fase di eh, ricarica e di sistemazione, eh? e quindi i ripristini provvisori quindi, sono stati eseguiti secondo il disciplinare previsto dal regolamento comunale in materia di manomissioni è un ripristino non definitivo il ripristino definitivo mediante il rifacimento di manto di usura è previsto non è stato eseguito perché il comitato della mobilità il 12 settembre non ne ha consentito l'esecuzione in quanto si ritiene di doverle effettuare non in contemporaneità con l'altro cantiere che è attualmente è in corso in via Pisorno quindi il ripristino tranquillizzo con sede Garzella sarà effettuato da Pisamo nel rispetto puntuale del regolamento comunale in materia di manomissione di suolo, è contrattualmente previsto e sarà realizzato nelle prossime settimane. Ecco le conclusioni. Quando una strada viene, viene ripristinato il traffico deve essere a norma di sicurezza non c'è bisogno di sopralluoghi sollecitati di quant'altro. Prima di aprirla al traffico si doveva verificare. Si dice che sono due punti puntuali, io non sono d'accordo. Eh, se la strada non sarà ripristinata secondo le regole previste 
e eh, gli accordi previsti, è chiaro che questo sarà un argomento per segnalarlo alla Corte dei Conti perché eh, sicuramente la città ha un danno. Grazie, sì, grazie Presidente. La sostanza di questo question time chiedo un aspetto abbastanza particolare dell'intera vicenda dei cimiteri che stiamo trattando in prima commissione controllo e garanzia e che sicuramente poi darà luogo alla stesura di uno o più documenti eh, complessi e con, eh, diciamo, tra che tratteranno sicuramente tantissimi esperti. Quindi in questo question time chiedo soltanto l'aspetto relativo al contratto di Manutencop e nella fattispecie chiedo di capire se il contratto è tuttora, come a noi risultava, in regime di proroga e a che stadio siamo arrivati con la stesura del famoso bando che è, un, è oltre un anno che ci sentiamo dire che è quasi pronto da parte degli uffici ma che a quanto mi risulta non è ancora stato pubblicato. Quindi le domande diciamo, sono due. Prima capire se siamo in regime di proroga con tanto di contratto allegato, perché alcuni cittadini mi hanno segnalato che a loro avviso questo non è e che addirittura ci sono lavoratori della Manutencop che stanno lavorando in assenza di contratto. La seconda invece è capire, visto lo stato di degrado dei cimiteri che ometto di eh, raccontarvi perché purtroppo lo conosciamo tutti, quando verrà pubblicato questo bando che è atteso da mesi e mesi. Come anche Siamo in regime di proroga, mi sembra evidente perché lui dice nel fare la domanda lo stesso consigliere la prova dicendo quando sarà pubblicato il bando. Io mi attengo alla nota del funzionario di Ome Tracini riassumendo le vicende nel 2010, 26 ottobre con provvedimenti di Z15-1256 veniva affidata alla gestione dei servizi cimiteriali e aggiudicata a CNS a partire dal 1 dicembre 2010 per la durata di tre anni, quindi con scadenza 30 novembre 2013. Il detto consorzio dichiarava che avrebbe affidato l'esecuzione dell'intervento all'associata Manutencoppe FM Spa. Eh, in data 25-11 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto e in data 30-11-2013 si, si, si è manifestata la necessità di dare continuità all'esplicamento dei servizi e attività in corso comunque fino a quando non risultasse operativo il nuovo soggetto affidatario dei servizi cimiteriali come del resto previsto dall'articolo 3 del contratto. La proroga in linea tecnica è che è stata concessa, è prevista nell'ordinamento ed è applicabile a seguito della scadenza dei contratti. Nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria, così come è previsto anche dall'articolo 57, comma secondo, lettera B del decreto legislativo 163-2006 dove è possibile affidare direttamente il servizio per ragioni di natura tecnica unitamente a un operatore economico determinato. Questo con atto della DN 14 numero 1296 del 29 11 2003, quindi c'è una determina di riferenziale al 2013, 29 novembre 2013. Durante il periodo di proroga tecnica dal 1 dicembre 2013 al 31 maggio del 2014, lo Cimiteri, con le poche forze in campo, tre persone, compreso il responsabile PO, un amministrativo di categoria D e un tecnico di categoria C, ha elaborato e rivisto sulla base della precedente gara di servizi dei cimiteri di adeguare e migliorare il nuovo servizio, predisponendo la documentazione necessaria, precisamente il contratto dei servizi, piano delle attività, preziario, glossario, quadro economico, documentazione di gara e quant'altro. Documentazione ad oggi elaborata per circa il 60-70%. All'approssimarsi della data di scadenza della proroga si è manifestata l'ultima necessità di dare continuità ai servizi e ad attività in corso, in quanto non risultava ancora operativo il nuovo soggetto affidatario dei servizi cimitoriali. 
quindi con atto di N 14 numero 559 del 30 maggio 2008, 14 si è fatto l'ordine di proroga. Entro tale data venne concessa la seconda proroga dove, nella quale la OCI Viteri prevedeva nelle memoria del svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente la misura estremamente necessaria di approvare tutti i documenti tecnici e amministrativi della nuova procedura entro il 31 di 10 del 2014. Nel mese di settembre corrente anno è stata effettuata alla direzione finanza in fase di posizione del bilancio TV 2015-2017 il nuovo importo corrente per i servizi cimiteriali sulla base del nuovo capitolato dei servizi. Dopo tale data il nuovo cimitero prevedeva nei 60 giorni la pubblicazione del bando e la procedura di gara che si doveva concludere entro il 31 dicembre 2014 con la presentazione della documentazione e dell'offerta tecnica. Entro i due mesi successivi si prevedeva l'espedamento della gara tramite commissione giudicatrice al fine di arrivare alla data del 1 marzo 2015 con la giudicazione del provvisorio nuovo tempo. Queste sono le previsioni degli uffici che, come dice la relazione tecnica, nelle difficoltà della carenza di personale è impegnata per dare corso diciamo, a questa gara e quindi siamo in attesa di eh, vedere diciamo, questo bando pubblicato ad oggi. Conclusioni del consigliere Arrobi. Penso che da quello che ha letto con tono sommesso l'assessore si capisca bene, si comprenda con, in maniera compiuta come mai noi come opposizione abbiamo chiesto una commissione d'indagine su questo argomento. Ho sentito date e eh, giustificazioni che non avevo ascoltato prima d'oggi, purtroppo quindi mi ritengo non soddisfatto nel merito sì nella risposta ma non nel contenuto della risposta che lo ritengo di una gravità assoluta, perché oggi l'assessore ci ha detto che sono state fatte due proroghe, quindi siamo in regime di seconda proroga e in, entra in entrambe le proroghe si parla delle more della giudicazione della stesura di un bando, quindi si dice il bando è scaduto, eh, dateci il tempo, proroghiamo per il tempo strettamente necessario per costruire il nuovo bando, quando invece una corretta amministrazione avrebbe dovuto avere il nuovo bando pronto alla scadenza. Ciò non accade, si arriva a maggio, come ci ha detto ora l'assessore, il bando non c'è assolutamente, si procede ad una seconda proroga e la motivazione è sempre la stessa, non è che è cambiato qualcosa. Ora io trovo imbarazzante sentirmi dire il numero di persone che sono impiegate nell'ufficio, quando nella nostra commissione è venuto l'assessore al personale e ci ha dichiarato che a lui non risulta carenza di personale nell'ufficio cimiteri. Invece oggi ci viene detto che un bando viene prorogato per due volte alla stessa cooperativa perché addirittura il personale, sì, concludo, il personale non è in grado nel corso di questo anno, e ci ha detto che anche attualmente sono alla stesura del 60-70% del bando, non è in grado di produrre il bando. Ma questi bandi li fate alla NASA perché in tutti i comuni del mondo usa scegliere le buone pratiche di altri comuni, consultarsi con comuni che sono meglio amministrati e meglio organizzati del nostro e un, bando, e un bando di questo tipo può essere costruito, dico in un mese, in due mesi, ma non ci vogliono ingenti forze di dipendenti e anni con, de, con doppie proroghe, scusi Presidente, concludo, no, chiedo scusa Presidente, chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, 20 secondi, dicevo non occorrono né ingenti forze né anni per prorogare un bando, allora i dubbi che sorgono sono molti, ecco perché sarà importante la commissione d'indagine che spero anche la maggioranza avrà la dignità di ammettere al voto il prima possibile e soprattutto Grazie. di consentire. Grazie. Scusi Presidente. Grazie signor Presidente, noi ritorniamo su questa, su questa richiesta perché è diventata ormai una, la novella dello stento all'interno de, del Consiglio Comunale. 
Eh, noi vorremmo sapere, conoscere i tempi necessari per avere la relazione sull'andamento eh, dei cantieri eh, relativa al cantiere delle stallette, soprattutto eh, i tempi per il suo completamento e la sua disponibilità, cioè quando effettivamente questo Consiglio Comunale potrà avere disponibilità di questa relazione. E a questo proposito devo dire che noi abbiamo sentito nelle comunicazioni la, la, la nota della, del segretario generale, abbiamo assistito a un carteggio molto intenso tra uffici e tra gli uffici e l'assessore che si rimpallavano in qualche modo eh, le responsabilità, abbiamo seguito diligentemente le istruzioni che ci sono state fornite, abbiamo fatto la richiesta all'assessore, al segretario generale, al dirigente e, e non abbiamo avuto questa relazione con risposte insomma, evasive. Ora a noi sembra che al di là della questione tecnica ci sia anche una questione politica, tant'è che ci risponde l'assessore se foglie non l'assessore al personale, quindi ci sembra che ci sia ehm, un punto su questa cosa, perché comunque noi chiediamo una relazione e vogliamo capire a chi chiederla e in che termini il personale è, è tenuto a consegnarcela. Quindi noi vorremmo conoscere i tempi per il completamento e la disponibilità di questa relazione. Se si ha una questione di personale e mi sembra proprio parlare di rimpallo di responsabilità, io ho risposto in maniera piuttosto precisa al vice segretario del presidente pescatore che eh, non è che l'assessore è tenuto a garantire l'accesso agli atti dei dirigenti, qui si tratta di una relazione redatta dall'ingegnere IEL, redatta perché il sottoscritto assessore ha chiesto per comprendere fino in fondo alla luce del, dei maggiori costi della necessità di riaffidamento a seguito della riflessione contrattuale, quello che era l'andamento dei lavori, per quindi fare delle verifiche. L'ingegnere eh, a cui ho girato eh, il question time sostiene eh, che la relazione eh, sarà completata e quando, eh, potrà essere completata quando saranno pervenuti tutti i documenti, pareri e discussioni in merito e quindi eh, il gruppo auspica che ciò avvenga in tempi brevi, quando ciò avverrà mi sembra di capire che eh, riterrà di poter mettere a discussione l'atto. Io qui c'è una nota che nel 28 d'ottobre credo eh, la stessa consigliera che ha formulato il question time, l'avvocato pescatore, il Presidente del Consiglio hanno ricevuto e che ho ricevuto anch'io insieme al Sindaco eh, per conoscenza dal Segretario eh, che leggo con mia nota del 16 ottobre 2014 protocollata su Iride in data 16 ottobre protocollo numero 69730 in versione PDF inviata al Sindaco, all'assessore dei lavori pubblici, al Segretario Generale, al Consigliere e al dirigente della DN15 alias Marco Guerrazzi, precisamente ad avvocatura civica in qualità di ruppe produceva una prima relazione sull'andamento dei lavori di cui all'oggetto è basato su un numero parziale di documenti pervenuti dagli uffici fino a quel momento trattasi in sintesi di un documento interno in progress in attesa di pareri da altri uffici comunali e pertanto un documento ancora oggi incompleto. Sarà mia cura, acquisiti i documenti e pareri richiesti, oltre a disposizioni in merito, completata la relazione però la trasmettere alle teorie loro. Non il dirigente non mi precisa i tempi in cui avrà completato questa relazione, che diventa difficile da parte mia fare delle previsioni, posso fare solo un auspicio che questo avvenga diciamo, nei tempi più rapidi possibili e che questi documenti possano diciamo, essere messi diciamo, a disposizione. Si prendo atto che si, mi si risponde con un auspicio e non con una data o con dei tempi o, che, o con dei procedimenti possibili certi, quindi noi prendiamo atto che eh, rispetto a certe informazioni non possiamo avere certezza e non, non possiamo avere la documentazione. Devo dire peraltro che sono, eh, si tratta di un documento che è stato trasmesso ufficialmente, almeno internamente però è stato trasmesso da un dirigente a un assessore, è un atto che è protocollato su Iride, quindi per quanto sia in progress è possibile che eh, è facoltà dei consiglieri comunali richiederlo, 
non solo, ma ci sono gli strumenti adeguati attraverso la segretazione degli atti o, o i vari strumenti a disposizione della pubblica amministrazione che consentono di rendere disponibile questo documento eh, immediatamente. Quindi noi prendiamo atto anche di una volontà di non renderlo disponibile, non sappiamo di chi sia questa volontà, eh, noi abbiamo una sensazione che ci sia un conflitto tra la politica e, e l'amministrazione e non assolviamo la, la politica da, da questo conflitto perché comunque la politica è sempre sopra l'amministrazione, quindi dirige eh, alla fine le, la direzione che, che, che prendono gli atti dell'amministrazione. Allora, question time numero 4, gruppo Auretta, Santa Croce di Fossavano. Perché se no si capirà mai. Non deve capire. La ricerca del, del futuro degli immobili Santa Croce in Fossabanda è nota a tutti, quindi vado direttamente alla domanda. Nella, nella conferenza Università Territorio del 4 di settembre c'era stato un impegno da parte dell'amministrazione comunale a dare una risposta nel giro di 40 giorni e quindi di convocare la CUT rispetto alla proposta di locazione fatta dall'azienda regionale per il diritto allo studio affinché quell'immobile venisse utilizzato sia come residenza studentesca sia come punto mensa. Dal, eh, I 40 giorni sono abbondantemente passati e noto a tutti perché diciamo, questo qui sembra, è, stato, è stato discusso più e più volte, sappiamo esserci altre offerte di altri soggetti rispetto oltre all'azienda regionale per il diritto allo studio, di soggetti privati interessati a un'eventuale locazione, è stata convocata dal sindaco il 5 novembre una nuova conferenza università territorio, il senso di question, questo question time, non so se ci risponderà il sindaco o l'assessore, e riuscire a capire quali sono ad oggi, qual è lo stato dell'arte, quali sono i problemi e se vi sono criticità rispetto a questi ritardi. Ritardi che ripeto essere diciamo, abbastanza complessi, nel senso che la quantità di domande di studenti per le borse di studio è cresciuta, la situazione alla mensi di Abetti è particolarmente critica, per cui una risposta da parte dell'amministrazione è molto importante. Quindi la domanda è abbastanza semplice. Quali sono i motivi di ritardi nella risposta da parte dell'amministrazione rispetto alla tempistica e al cronoprogramma che aveva definito, perché era stata molto precisa l'amministrazione sui tempi, quindi se vi sono criticità e quali sono. Noi giustamente ci eravamo dato questi 40 giorni, eh, nell'arco diciamo, di questi 40 giorni sono intercorsi alcuni incontri con il diritto allo studio, è pervenuta anche una documentazione che è stata sottoposta diciamo, al vaglio degli, degli uffici eh, preposti eh, del Comune, a prescindere dagli aspetti legati diciamo, alle altre offerte, quindi altre offerte per eh, acquisire sia in locazione sia in, eh, in acquisto diciamo, questo bene che ricorda il diritto nel piano dente, che ricordo ha una locazione diciamo, di struttura eh, ricettiva, eh, a seguito anche del fatto comunque sia che questa possibile intesa, stante i contenuti eh, dell'offerta presentata dal diritto allo studio sia in termini economici sia in termini strettamente giuridici necessitava e necessita di una serie di approfondimenti che sono in corso e che io conto sicuramente ormai eh, possano sciogliersi prima della riunione della CUT che è già stata diciamo, fissata il giorno eh, se sbaglio, 4 novembre, 5, 5 novembre e stiamo lavorando appunto per arrivare in eh, quella sede, nella sede della CUT con un percorso che abbia una fattibilità, una certezza giuridica e una sostenibilità eh, perché chiaramente per poter destinare eh, il bene diciamo, a quelle eh, funzioni è opportuno che il Consiglio Comunale diciamo, si, eh, così mi dice l'ufficio, si pronunci con una delibera, delibera che può essere predisposta una volta appunto eh, chiariti questi aspetti e una volta, perché poi come sapete la gestione dei beni patrimoniali è soggetta anche al controllo della Corte dei Conti, quindi siamo in presenza di offerte economiche sia di locazione sia di acquisizione tramite la formula rent to buy con un'offerta economica ben al di sopra di quella che è l'offerta eh, fatta dal diritto allo studio, fermo restando che l'intenzione 
non è quella di avere un, eh, diciamo un, un'assegnazione che, che massimizzi il valore economico del bene quanto di dare una risposta eh, diversa quanto veramente questa offerta di Italo Studio non può essere né forse la scienza che sia paragonata eh, rispetto diciamo, alle eh, altre offerte che di, di carattere delle offerte per il soggetto che è chiaramente un soggetto pubblico devo dire che rispetto a questa eh, prima offerta ma di solo studio è emersa anche la disponibilità sia da parte della stessa università che da parte diciamo, del diritto allo studio del comune di in qualche modo poter concorrere anche da un punto di vista economico affinché questa operazione si possa concludere. Quindi io credo che eh, nella seduta della Curte si possa diciamo, in qualche modo trovare diciamo, gli aspetti e, e le forme giuridiche e l'intesa per poter completare questa cosa. Quindi i motivi diciamo, sono, chiaramente derivano dalla complessità eh, della situazione in relazione anche all'offerta che il diritto allo studio diciamo, in qualche modo aveva avanzato. Gruppo Oretta, prego, conclusioni. Io registro diciamo, con soddisfazione il nuovo impegno che l'amministrazione prende rispetto alla CUT del 5 in cui l'amministrazione su questo punto, se ho capito bene, assessore, c'è cioè anche il sindaco, con, diciamo, darà una risposta in senso positivo o negativo rispetto alla proposta che è stata ufficializzata. Ritengo che siamo veramente un passo da una risoluzione importante per questa città. L'assessore l'ha detto in maniera chiara, esistono altre offerte di privati che sono superiori rispetto a, quel, a quella del diritto allo studio. Io credo, diciamo, è stato anche distribuito oggi a tutti quanti i capigruppi e anche al sindaco, un appello che è uscito anche nelle scorse settimane, credo che da parte della nostra forza politica lo confermiamo, è evidente che non si tratta di un contratto semplice, è un'intesa diciamo, un complessa ma che può essere come dire, affrontata prendendola eh, diciamo, non solo come dire, con una sinergia di tutti quanti gli enti, però anche con una scelta che è tutta quanta politica in questo momento rispetto all'emergenza. È chiaro che si possono mettere sul piatto due diverse esigenze, quelle tra virgolette di incassare più soldi rispetto a un'offerta del privato oppure rispondere a dei bisogni sociali. Io credo che questo Consiglio Comunale, se arriverà, e mi auguro che arriverà quanto prima una delibera in questo senso, abbia la maturità per scegliere la seconda strada. Lo dico però, eh, questa qui è la parte di soddisfazione, visto che c'è il sindaco però lo sollecito. La questione dei tempi oggi è determinante perché questa offerta non è sul piatto da un giorno, è sul piatto da tantissimo tempo e che si tratti di un contratto complesso e noto a tutti. Bisogna capire se diventa una priorità dell'agenda di questa amministrazione oppure diventa una pratica come le altre, perché ora ci avviciniamo al bilancio e il rischio che i tempi per chiudere questa intesa e chiudere l'intesa significa renderla poi successivamente operativa, il rischio concreto è che poi questi posti siano realmente disponibili solo nel settembre 2015 che diciamo, è un fatto positivo il renderli disponibili, ma l'emergenza è ora e ora questa amministrazione ha tutte le carte per dare una risposta. Quindi vuol dire, attendiamo il 5 per avere un esito del lavoro dell'amministrazione e lì lavorare per chiudere positivamente questa richiesta che arriva da gran parte della città. Io ritengo che noi abbiamo parlato molto il Consiglio Comunale dell'aeroporto, però ora siamo nella fase, diciamo così, terminale dell'operazione e quindi credo che questa discussione vada ripresa. La discussione vada ripresa e credo partendo da quanto ho fatto sulla stampa in merito all'approvazione del master plan dell'aeroporto dell Vespucci di Firenze da parte del Consiglio di Amministrazione di ADF che naturalmente prevede per l'aeroporto di Peretola la pista di 2.400 metri. Tenuto di conto anche che il CDA di Enac, per dare via libera ad un master plan, la suddetta previsione, 
ha naturalmente preso questa decisione il 25 di ottobre. Allora, ha tenuto conto anche delle dichiarazioni di Corporation America, in base alle quali la realizzazione della pista di Peretola verrà in parte finanziata con 50 mil milioni di euro contenuti nel blocco, blocco Italia della, da parte dello Stato. Quindi chiede al sindaco, ecco queste è, sono le domande, di conoscere quale iniziative immediate intende assumere il sindaco a garanzia dello sviluppo dell'aeroporto di Pisa e in considerazione anche della salvaguardia dell'occupazione. E chiedo inoltre se non ritengo opportuno quanto prima convocare un consiglio comunale aperto con la presenza del presidente della regione Toscana Rossi per fare in quella sede una valutazione complessiva su questo importante argomento. Allora, io cerco di essere sintetico. Armando mi senti? Ecco, cerco di essere sintetico ma le domande sono, sono parecchie. Allora, intanto mi, non mi risulta che Enac abbia ancora preso la decisione formale, mi risulta che in settembre abbia eh, inviato a ADF anche a fronte del PIT, de, 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 eh, del PIT approvato in luglio definitivamente dalla Regione, un, eh, una prescrizione, eh, quindi un richiamo formale con eh, motivazioni tecniche di sicurezza perché la pista prevista di 2000 metri sia portata a 2400 metri. Da qui viene la riunione del 16 di ottobre del CDA di ADF che modifica il master plan eh, lasciando eh, come previsione per la pista solo quella di 2.400 metri. Non faccio commenti su questo eh, rimpallo. Poi c'è il 23 un colloquio tra Rossi e Riggio per il quale, come ho detto nella riunione dei capigruppo, io ho chiesto anche formalmente al Presidente Rossi di eh, eh, riferirci, eh, è stata una comunicazione eh, delle motivazioni che hanno spinto eh, ENAC a, proporre, eh, a riproporre la pista di 2400 metri. Il 25 c'è stato il CDA, il eh, Consiglio di Amministrazione di ENAC, che non ha preso una decisione ma mi risulta abbia eh, ascoltato una comunicazione del eh, Presidente Ri, eh, Riggio della avvenuta approvazione definitiva del master plan di ADF che ora è all'esame quindi l'approvazione definitiva dovrebbe venire più avanti non so di preciso quanto per quanto riguarda eh, la questione del, del consiglio comunale con Rossi io credo che Rossi sia disponibile ora non lo convoco io il consiglio eh, eh, Rossi ha ricevuto già da tempo la proposta del Consiglio Comunale, perché in questo caso si tratta di una proposta del Consiglio Comunale, vediamo quando, quando lui dà una disponibilità, io credo che non sia eh, indisponibile. Valutiamo un'altra un uh, un situazione eh, di cui si è parlato nella riunione con i capigruppo, cioè, io ho chiesto formalmente che siano uh, date eh, al Consiglio eh, Comunale, a me eh, per trasferirle al Consiglio Comunale, copia delle linee guida sull'ipotesi di fusione. Per ora informalmente mi è stato risposto che per essere SAT una società quotata e per problemi di necessaria riservatezza di quel documento, anche per problemi di concorrenza o cose del genere, quel documento non sarà dato. Allora io ho chiesto ed ottenuto dal eh, rappresentante della componente privata maggioritaria in eh, SAT la disponibilità, pur non dando documenti, 
avvenire a riferire alla conferenza del capigruppo, poi dopo se vogliamo anche in una sede di Consiglio Comunale, sui contenuti della proposta che loro hanno fatto, perché indipendentemente da, dal voto che c'è stato la proposta è la proposta della parte privata maggioritaria e ho ricevuto eh, una, un consenso, quindi io questa cosa ora mi riservavo eh, di dirla a, al Presidente per i capigruppo, a questo punto la dico, la dico in consiglio, potremmo fare un percorso eh, intanto per sentire quali sono i contenuti e quali sono le valutazioni eh, anche senza avere questo documento, perché se non, se non ce lo danno con motivazione no, non possiamo averlo eh, altrimenti. Però nell'incontro possiamo fare tutte le, le domande che, che vogliamo. Quanto a quello che si sta facendo, ripeto anche qui cose già dette nella riunione Capigru, eh, noi non abbiamo mezzi per, con, nostri per contrastare eh, la previsione della pista allungata. No? anche se come sapete abbiamo cercato di inserirci nel, pro nel procedimento con un'osservazione fatta prima che si votasse eh, la chiusura del PIT no? eh, ora non siamo più in grado di fare questo eh, abbiamo il percorso presso l'autorità di garanzia il percorso partecipativo io sono stato ricevuto una prima volta da uno dei tre garanti eh, regionali per la partecipazione e ho spiegato le motivazioni per cui ci sembra mh, essendo questi investimenti investimenti di un sistema regionale aeroportuale e investimenti molto consistenti forse più consistenti a parte diciamo, le autostrade o il sotto attraversamento dell'alta velocità gli investimenti più consistenti che si fanno in Toscana ho ribadito che eh, ci vuole no, un percorso partecipativo, un percorso aperto perché eh, diciamo, lo giustifica questa materia. Non abbiamo eh, diciamo, eh, mezzi eh, di giustizia amministrativa per contrastare i percorsi, questo anche secondo eh, l'avviso datoci dai nostri legali. Abbiamo mezzi di iniziativa politica. Allora, oggi c'è stata la. Eh, l'incontro tra eh, Regione, Ferrovie dello Stato, SAT e ADF sulla questione velocizzazione dei collegamenti ferroviari. Questa era stata una nostra richiesta, come vi ricorderete. Quindi questo percorso è stato avviato, potrebbe portare, l'obiettivo è questo, a inserire nella legge di stabilità uno stanziamento per consentire eh, i, i o favorire gli investimenti a questo fine. Abbiamo ottenuto un chiarimento sulla, e anche una velocizzazione degli investimenti dentro il sedime aeroportuale, in particolare per quanto riguarda l'ammodernamento della biostazione, quindi se verrà eh, Nalti, ma in questo caso potrebbe dircelo anche la Gianni, diciamo perché è una decisione già presa, e I tempi dell'investimento sulla biostazione sono accelerati, questo era molto importante per mettere alla prova la società sul mantenimento degli impegni. Abbiamo chiesto che se ci sarà un finanziamento su Firenze con lo, il decreto sblocca Italia con altri provvedimenti ci sia parimenti, no? un, un finanziamento su investimenti se, diciamo eh, sul polo aeroportuale pisano perché noi siamo sempre in grado di avere investimenti Firenze eh, rientra in una, in una possibilità di investimenti più grandi perché è più piccolo l'aeroporto ma anche noi per ora ci siamo dentro eh, abbiamo la dimensione che consente ancora investimenti in aiuto ai piani della società eh, ultima cosa Avete visto le dichiarazioni di apertura del Presidente Rossi eh, per concorrere al sostegno della parte pubblica dell'intervento su, della cosiddetta cittadella aeroportuale, no? centro, eventi, congressi, 
Rossi ha detto cose che, non ha, che la Regione non aveva mai, mai detto e credo che anche questo sia un fatto importante per mantenere il nostro disegno di tenuta e di potenziamento dell'aeroporto. Grazie, sì, Io prendo atto delle argomentazioni e della lunga risposta con cui il Sindaco ha chiarito i contenuti e le richieste che aveva avanzato nella questione time. Credo che però a mio giudizio ci vuole la massima vigilanza da parte del Sindaco. Ritengo che per quanto riguarda il discorso di impegni assunti dal Presidente Ione Rossi sono impegni importanti, però dobbiamo anche considerare che il Presidente della Regione ha avuto in passato atteggiamenti diversi, prima ha detto delle cose e poi ne ha fatte delle altre. Quindi ecco, finisco per dire che prendo atto delle ampie delle argomentazioni da parte del Sindaco. Lo inviterei a essere molto vigile su questa situazione dell'aeroporto e l'invito che finisco veramente è quello al Presidente del Consiglio che preveda quanto prima la convocazione di un Consiglio Comunale con l'assessore Rossi, perché questo servirebbe, secondo me, per avere più chiaro e fare il punto più esatto della situazione. Non so se verrà, capisco, ma chiaramente io credo che deve venire, dovrebbe venire. Va bene, grazie. Allora abbiamo già vinto questo andare. Allora io sono per me un po' di due richieste di motori urgenti. Io farei in questo modo, mi sembra più. Facciamo ora l'ora di interrogazione in tempietà. Dopodiché poi se ci sono mozioni urgenti, se ci sono richieste di mozioni d'ordine, io direi facciamo questi atti al termine dell'ora di interrogazione.